Bon, expression analytique du moment en d'un vecteur par rapport à un, à un point, au moment vectoriel. C'est juste l'expression analytique hein, que je veux voir ici. Alors, pourquoi moment vectoriel Parce qu'il existe aussi le moment scalaire, qui est le moment, l qui est le, le, le moment d'un vecteur par rapport à un axe. Alors, il existe le moment euh, vectoriel, euh, G de O, euh, qui est euh, bah, d'un vecteur V, par exemple, un vecteur géométrique, par exemple. Alors, pour l'application en A, c'est O A euh, fois euh, V A. Ça produit juste un produit vectoriel. Alors, pas confondre avec un moment scalaire. Ça, c'est un moment euh, vectoriel. Et le moment euh, scalaire, c'est par rapport à un axe. Donc, euh, delta d'un vecteur VA est égal à euh, OA fois VA euh, produit scalaire à vecteur unitaire. Voilà. Donc, euh, euh, ça, on a une droite D euh, qui est un axe si elle porte un vecteur unitaire U. Alors, le U n'est pas obligé d'être sur l'axe, il peut être ailleurs, hein. bon, ce n'est pas forcément un vecteur glissant. Voilà. Elle donne la direction de, de, de l'axe delta, et voilà son sens d'orientation, puisque le calcul va être algébrique pour le moment scalaire, et peut être positif, négatif, voire nul. Voilà, donc il peut avoir de plus ou de moins, suivant l'orientation de, de U. Alors, n'oubliez pas que lui ici, le O, le O c'est un point de l'axe. Hein. Le O ici appartient à l'axe delta. Alors, si vous calculez avec un autre point O', ben, ça ne changera rien. On aura toujours la, la, même, la même projection de, du vecteur euh, G de O sur, sur U. Alors, mais de toute façon, ce n'est pas le moment scalaire que je vais voir ici. C'est le moment vectoriel. Bon, c'est juste le moment par rapport à un point O euh, euh, d'un vecteur géométrique ici qui est VA. Alors, son expression analytique, comment peut-on la voir Mais c'est juste en, en, voilà, en faisant le produit vectoriel. Alors, euh, pour ça, je vais définir les coordonnées du point. Euh, si j'écris G de O euh, du vecteur VA qui est appliqué en A, qui est égal à euh, OA fois euh, VA. Mais ça, c'est un produit vectoriel. Il suffit de mettre I, J, Bien sûr, euh, par la méthode de Sarus, il faut répéter. Alors, suppos, ici, on va mettre OA, les composants de OA. Supposons que les composants de OA euh, soient euh, petit x, euh, 0, y0, euh, z0, x0, y0, voilà, c'est x, i plus y, j plus x0, i. Donc, OA vaudra x0, i plus y0, j plus z0, k. Et supposons que le vecteur appliqué en A euh, est euh, les composantes euh, x, y, z, grand x, grand y et grand z. Bon, là, il suffit d'appliquer le produit vectoriel. Alors, le produit vectoriel aura pour composante G de O. aura aussi des composantes. Bon, je vous rappelle que ça, un, G de O est perpendiculaire au vecteur OA et B. Donc, c'est un... Voilà, si on a un plan pi, OA fois B, fois V, VA, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par OAVA, que je vais appeler G0 voilà, de, de VA, qui vaudra, bon, elle aura des composantes en X, MX, enfin MI, je m'excuse, elle aura des composantes MI plus NJ euh, plus, je vais mettre LMN, M On aura Li plus Mj plus Nk. Le tout, c'est de trouver que vaut Mnk. Ben, je, ça, je vais le calculer tout de suite. Ah, 
Alors, ça, c'est la méthode de Sarus. Voilà, je peux le faire par la méthode des mineurs. Mineurs euh, cofacteurs. Alors, voilà. Donc, on aura en I. Si Donc, en I, on voit tout de suite que c'est Y0, Z, moins Z0, grand Y. Voilà la composante I du vecteur G O de V de A. Plus en J, Z0, X, Sauf que si je me suis trompé, c'est J. Si je recopie, c'est J. Je recopie les deux premières colonnes. Donc je disais, là on aura X0 moins X0 Z en J. Et on va rechercher en K, <coughs> la composante en, en K, X0, Y, moins X0, Z. Et donc, je disais que le le moment vectoriel aura pour composante Li plus Mj plus Nk. Ben, Qu'est-ce qu'on peut, on peut dire Les composantes seront toujours, voudront toujours L égale y0 grand z moins z0 grand y voilà pour la composante en i pour la composante en j le m vaudra toujours Z0 grand X moins X0 X0 euh, grand Z. Voilà. Les composantes en J. Et enfin, les composantes en K. Grand N vaudra X0 grand Y moins Y0 grand Z et ça ce sont les composantes voilà, de, du moment ce sont les composantes LMN que je pourrais écrire comme ceci G0 du vecteur VA aura pour composante LMN et ça les composants vaudront ceci. Voilà que vous les composantes d'un vecteur moment par rapport à un point donné calculé par rapport à un point donné bien sûr ici v a vectoriel v vectoriel donc ça veut dire que c'est l i plus m j plus m k qui vaut y 0 euh, euh, z euh, moins y, z 0 y euh, 0 et le m vaudra 0 euh, z 0 x grand x moins x 0 
grand Z et le cas x0, y moins y0x. On pourrait vérifier facilement que, bien sûr, je vous ai dit que le vecteur V, ça c'est A, V de A, le vecteur ici, je prends O ici, voilà, on aura OA, donc le moment, c'est un vecteur qui est perpendiculaire suivant la règle du tire-bouchon, hein. suivant la règle du tire-bouchon, du petit bonhomme d'ampère, voilà, on a un vecteur qui est perpendiculaire. Euh, G0 au plan formé par euh, euh, les vecteurs OA. Ça, c'est le point A. J'écris très mal. Hein, J'écris très mal. Donc, ici, voilà, je vais mettre le point A ici. Voilà. Ici, on a le vecteur OA. L'origine, bien sûr, elle est <coughs> ici. Et G de, G, G, o de VA est perpendiculaire au plan formé par euh, le plan pi. Pi étant, le, voilà, euh, là où se trouvent les, les vecteurs OA et VA. V, OA, VA sont complanaires au plan pi. Ils appartiennent au même plan pi. Même plan pi. Et G, G0, GO est perpendiculaire au plan pi. Il est perpendiculaire au plan euh, pi. Donc on peut vérifier aisément que, euh, comme VA, euh, on peut dire ceci, comme euh, G0 est perpendiculaire au plan euh, formé par les vecteurs VA OA, quand formé par les vecteurs euh, VA, euh, VA OA, qui est le plan pi, comme G0 est perpendiculaire au plan pi, comme VA appartient à pi, et que ah, G0 est perpendiculaire au plan VA OA, ben ça veut dire que euh, G0, GO est perpendiculaire à, à VA. Ce qui implique que GO produit scalaire VA égale 0. Et on peut vérifier aisément. Idem avec OA. Idem avec OA, avec le bras de levier voilà, de la, euh, du vecteur VA. OA, c'est le bras de levier du vecteur VA. Mais, disons qu'on parle de bras de levier quand on a des forces. Hein. Euh, quand VA est une force. Mais ici, c'est un vecteur géométrique. Donc, euh, c'est plutôt un vecteur qui relie l'origine à euh, l'origine d'un point à euh, l'origine L'origine du point O, c'est par rapport à, à l'origine d'un repère. L'origine d'un repère, et A étant l'origine du point d'application de voilà, de, euh, du vecteur VA. Ou, voilà, le point d'application, c'est aussi pour les forces. Ouais. On va dire, on va partir de l'origine d'un repère, qui est O, à l'origine euh, du vecteur euh, VA. Voilà, et ça, ça fait le vecteur OA. Parce que je ne parle pas de bras de levier quand on n'a pas de force. Et je ne parle pas de point d'application quand on n'a pas de force. Voilà. Et VA est un vecteur géométrique ici, exprimant en mètres. OA est aussi en mètres. Voilà, tout est géométrique ici. Et donc on vérifie aisément que le moment par rapport à O par le vecteur VA fait 0. Et je peux, voilà, je peux le faire. Je vais le faire tout de suite. produit scalaire de ceci fois le vecteur alors ça c'est la composante en i 
J et K. Je multiplie par le vecteur VA, produit carrément par le vecteur VA. VA, c'est grand X, grand Y, grand Z. Grand X, grand Y, grand Z. Donc là, je fais le moment <coughs> par rapport au vecteur VA. <coughs> je m'excuse. Par rapport au vecteur VA. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça Alors, euh, ben, pour la produit scalaire, il faut multiplier les i avec les i. Donc, on aura y0, euh, z, x, moins z0, y, grand x. Euh, alors, je multiplie les j avec les j. Plus z0, grand x, grand y, moins x0, grand z, euh, grand y. Voilà, c'est pour les j avec les j. Et maintenant, les k avec les k. Plus x0, grand y, grand z, moins y0, grand z, grand z. Voilà. Alors, euh, ça doit faire 0 normalement. Alors, celui ces deux chiffres, ça fait 0. Ces deux-là, ça fait 0. Par contre, il y en a un qui est mauvais. Par contre, il y en a un qui est pour mauvais. Donc, celui-là est mauvais parce que je vais avoir 0. Donc, ici, c'est c'est pas ça. Oui, parce que c'est... Ouais, je peux pas avoir 3Z. Hein. J'avais Z. Ici, j'avais Z. Z, je peux... Voilà, on ne doit avoir que 2Z. 2Y et 2X. Donc, ce qui me permet de dire qu'ici, j'ai une erreur. C'est grand X. Effectivement, j'avais fait une erreur auparavant, à mon avis. Ouais. Donc ici, en K, c'était pas bon. En K, voilà, c'est Y, X0, Y. Et le K, le voilà, c'est Y0, X. Ah ouais Voilà. L'erreur est là, c'est Y0, X. Moins Y0, X. Alors, je reviens en arrière. Là, j'ai dû faire Y0. Y0, X, c'est bon. Ouais, Y0, X, c'est bon. J'avais fait une petite erreur. Y0, X. Voilà. Et là, c'est bon. Y0, X. Et maintenant, je vais vérifier. Donc, je ne peux pas avoir de Z ici. Je ne peux pas avoir de Z fois Z. c'est x fois z. Et là, on a bien y0zx moins y0zx, ça fait bien 0. Et donc, on a bien... Euh, voilà, donc les composantes, c'est ceci. Donc, les composantes vendront... Non, c'est pas ça, c'est sûrement pas ça. Ça, c'était l'erreur. Alors, les composantes en i ne peuvent pas comporter de x. Vous remarquez, les composantes en j ne peuvent pas comporter de y. Et les composantes en, en k ne peuvent pas comporter de z. Alors, ici, ce sera z, y, x, z et y. Comme il ne peut pas avoir de, 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 de composantes en, en k, c'est x.
אלמנ... Donc comme je vous ai dit, la composante en I ne peut pas avoir de <coughs> ni de X0, ni de X. La composante en J ne peut avoir ni de composante en, en Y0, ni en Y. Et la composante en Z, euh, en K, je m'excuse, en K, ne peut avoir ni de composante en, en Z0, ni de en Z. Alors je rappelle que j'avais pris... le vecteur OA et le vecteur VA. La composante de OA Alors, je rappelle que A, c'est un point de coordonnées. Et donc, je peux en faire le, le vecteur OA. Comme il est à l'origine, un, un vecteur qui est lié à, à l'origine, ben, ses coordonnées sont ses composantes. Ses coordonnées sont ses composantes. Donc, ça, c'est les coordonnées. Mais les composantes seront X0I plus Y0J plus Z0K. Parce que les composantes sont égales aux coordonnées quand le vecteur débute à l'origine. Alors pour ce qui est de, de VA, ben c'est grand X, grand Y, grand Z. Et donc, qu'est-ce qu'on fait comme ceci On fait X0, Z, moins Z0, Y. Z0 euh, X moins X0 Z euh, 0 Z non ça c'est pas possible non c'est pas possible j'ai raconté une bêtise je recommence en arrière je, je recommence en arrière bon, on fait Y0 Z Y0 Z, voilà. Y0, Z, moins Z0, Y. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on fait... Donc, on bannit, bannit d'abord le X. Hein. On bannit le X. Voilà. Ensuite, je vais bannir le, le Y. Donc je vais faire Z0 X. Moins x0 z. Alors, lequel qui est négatif x0 z est négatif. Voilà, c'est celui-là qui 
descend. Alors, lequel qui est négatif ici Y0, Z, moins Z0, Y. Donc le négatif, c'est celui qui est montant. Le négatif, c'est le montant. Bon, et, et le dernier et là, bien sûr, on a banni le, le Y. Hein. On devait bannir le Y. Alors, pour le dernier, On bannit le Z0 et on fait X0 fois le Y qui est positif moins Y0 X est négatif, il est là. Donc c'est en montant. Donc il y en a deux qui sont négatifs en montant. C'est quand on calcule, quand on bannit le, le X en montant, il sera négatif et quand on bannit le Z voilà, on, quand on bannit le Z, ben en montant, il sera négatif. Donc, il faut retenir qu'il y en a deux qui seront négatifs, c'est X et Z. Le plus facile à retenir, c'est le seul montant, euh, le seul montant, c'est celui où on bannit l'Y. Le négatif sera en montant pour celui qu'on voilà, euh, qu bannit l'Y. Vous retenez ça, c'est plus facile. C'est celui-là celui du milieu. Voilà, celui-là qui est au milieu, le, le négatif sera en descendant. C'est tout. Je vous remercie.